നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷാലിനി കൺസൾട്ടൻ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഉണർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ സെൻറ്റർ നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം സൊമാറ്റോഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ് സൊമാറ്റോഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് അതിൽ സൊമറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡർ കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡർ ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാസിസ് പിന്നെ അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സൊമാറ്റോഫോം ഡിസോർഡർ ബോഡി ഡെസ്മോഫിക് ഡിസോർഡർ ആൻഡ് പെയിൻ ഡിസോർഡർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കണ്ടു വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ബേസിക്കലി ഇത് കൂടുതലും കാണുന്നത് വിമനിലാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ചാൻസ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ വിമനിലാണ് കമ്പയർ ടു മെൻ പിന്നെ ഇതിൽ സൊമാറ്റി സൊമറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബ്രിക്കറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും സൊമറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡറിൽ അവർക്ക് ഓവർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും കുറേ വർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതലും ബോഡിയിൽ വരുന്ന സിംറ്റംസ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതാണ് കൂടുതലും സൊമറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡറിൽ കാണുന്നത് കൂടുതലും പാരമ്പര്യം ഇതിൽ മുഖ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സിൽ എന്തായാലും ഈ കണ്ടീഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ കാണും ജനറലി സൊമാറ്റോഫോം ഡിസോർഡർ സൊമറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡറിൽ ദേ ആർ വറീഡ് അവർ കൂടുതലും സിംറ്റംസിനെ പറ്റിയാണ് വറിയുന്നത് അവർക്ക് ഡ്രഗ് ഇൻ ടേക്ക് പല പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുക പല ഡോക്ടേഴ്സിനെയും കാണുക ഇതൊക്കെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം പല വട്ടവും ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ടതായിട്ടുള്ള പോയിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ അവർ പല പ്രാവശ്യവും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനോട് താല്പര്യമുണ്ട് ഡ്രഗ് ടേക്ക് ഡ്രഗ് ഇൻ ടേക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും അവർ ഡ്രഗ്സിന് കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സാധാരണഗതിയിൽ ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമായിട്ട് ഇത് വ്യത്യസ്തപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാസിസിൽ മെയിനായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സിംറ്റംസിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റോ യൂറിനറി ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാർഡിയോ വാസ്കുലർ അങ്ങനെ കുറേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സിംറ്റം ആയിരിക്കാം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോക്കസ് കൂടുതലും ഒന്നോ രണ്ടോ സിംറ്റംസിലായിരിക്കും വേറെ സൊമറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡറിൽ ചേഞ്ചിങ് സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഓവർ എ സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം പിന്നെ ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാസിൽ ജനറലി അവർ ഫിയർ ചെയ്യും ഡ്രഗ് ഇൻ ടേക്കും ഡ്രഗ്സിനെ അവർ കുറച്ചും കൂടെ ബൈക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് അത്രയും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഡ്രഗ് ഇൻ ടേക്കുമായിട്ട് ഫോളോ ത്രൂ ചെയ്യാൻ വേറസ് ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാസിൽ ദേ സീക്ക് ട്രീറ്റ് ദേ ദേ ആർ ഫിയർഫുൾ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സൊമറ്റൈസേഷനിൽ ദേ ലൈക്ക് ടു ടേക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് യൂഷ്വലി പിന്നെ ചേഞ്ചിങ് നമ്പർ ഓഫ് സിംറ്റംസ് വരും ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാസിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സൊമറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡറിൽ ദേ വിൽ നോട്ട് ആസ്ക് ഫോർ ദേ വിൽ ആസ്ക് ഫോർ ഇൻക്രീസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് അപ്പോൾ സൊമറ്റൈക്ക് സിംറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എൻകറേജ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ നോക്കണം സാധാരണഗതിയിൽ ജനറൽ ഫിസിഷ്യനെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കെയർ ഫിസിഷ്യനിലേക്കായിരിക്കും ഗ്യാസ്ട്രോ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ഗ്യാസ്ട്രോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും ഈ പേഷ്യൻസ് ആദ്യം ചെല്ലുന്നത് കൂടുതലും സിംറ്റംസ് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എത്ര ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താലും മാറാതെ വരുമ്പോഴാണ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിലേക്ക് റെഫറൽ വരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രൈമറി കെയർ ഫിസിഷ്യനാണ് ഇവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഒറിജിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ തന്നെ കാണണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ബേസിക്കലി ബോഡി ഡിസ്മോഫിക് ഡിസോർഡറും ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡറാണ് ഈ സൊമാറ്റോഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ് യൂഷ്വലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കൗമാര പ്രായക്കാർ തൊട്ട് യങ് ഏജ് യങ് അഡൽസിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഇഷ്യൂസാണ് അങ്ങനത്തെ ഡിസോർഡേഴ്സാണ് സോ ബേസിക്കലി ഇപ്പം ബോഡി ഡിസ്മോഫിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും അവരുടെ ബോഡി പാർട്ടിലെ ഏതോ ഒരു ഭാഗം ശരിയല്ല അത് കൂടുതലും ഫേസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തിന് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം കാണുന്നത് ചിലപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ആയിരിക്കും അവർക്ക് ആ ബോഡി ഷേപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചിലവരത്
കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻസിൽ ഇതിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നു പിന്നെ പെയിൻ ഡിസോർഡർ ചിലവർക്ക് എത്രയായാലും ആ പെയിൻ മാറുന്നുണ്ടാവില്ല വേദനകൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴുത്ത് വേദനയാണെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രാവശ്യം വയറു വേദനയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നടുവേദനയായിരിക്കും മാറാത്ത വേദനകൾ ഫൈബ്രോ മയാലജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇതിനൊരു സൈക്കോജനിക് ഒറിജിൻ ഉണ്ട് ആങ്സൈറ്റി ആയിരിക്കും അണ്ടർലൈൻ ഇഷ്യൂ ആങ്സൈറ്റിയും ഡിപ്രഷനും ഇതിൽ അണ്ടർലൈൻ ഫീച്ചേഴ്സാണ് മെയിൻലി മോഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തെറപ്പിയാണ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പിയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയർ തെറപ്പി കൂടാതെ മെഡിക്കേഷൻസ് ടു അലീവിയേറ്റ് ആങ്സൈറ്റിയാണ് ഈ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ തന്നെ മെയിൻ മൊഡാലിറ്റി ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സൈക്കോ തെറപ്പിയാണ് ബിക്കോസ് അവരുടെ ആ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ആ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റോഷൻസ് മാറ്റാൻ നമ്മൾ ബിഹേവിയർ തെറപ്പി കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ആങ്സൈറ്റി ഏജൻസ് ആൻറ്റി ആങ്സിയോലൈറ്റിക്സ് ബെൻസോഡൈസപ്പിൻസ് ടു അലീവിയേറ്റ് ആങ്സൈറ്റി അതും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇവരിങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയും ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യണം കാരണം കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടും തോറും ആ സിംറ്റംസ് നിലനിൽക്കും അഥവാ എപ്പോഴും ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ആവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഈ ഒരു കാരണം കാലം ഈ കാരണത്തിൽ എനിക്ക് വേറെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവർ കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സിംറ്റംസിൽ റിഗ്രഷൻ വരുന്നില്ല അത് പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയും അത് കൂടുതലും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ കാരണമാണ് അവരിങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ബേസിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലോങ് ടേം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് സിംറ്റംസ് എപ്പോഴും പ്രൊഗ്രഷൻ ഓഫ് സിംറ്റംസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം സിംറ്റംസ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം സൊമറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡറിലൊക്കെ ചിലപ്പം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും പിന്നെയും എപ്പിസോഡിക്കായിട്ട് അത് പിന്നെയും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോളോഅപ്സ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫാമിലി തെറപ്പിയും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ലഭ്യമാക്കണം സൊമാറ്റോഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് പോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ് ഇതിൽ അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സൊമാറ്റോഫോം ഡിസോർഡേഴ്സിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ കോസ് എവിടെയാണ് പിൻ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ദർ വിൽ ബി ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസും ആങ്സൈറ്റി സിംറ്റംസും നിലനിൽക്കും സൊമാറ്റസൈഷൻ ഡിസോർഡർ പോലെ കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡറിൽ അതേസമയം കൂടുതലും ഗേറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഡിസോർഡറും സെൻസറി സിസ്റ്റത്തിനെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അത് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ഡിസോസിയേഷൻ ഒരു ഡിസോസിയേറ്റ് ഒരു സൂഡോ സീഷേഴ്സ് പോലെ കാണിക്കാം ചിലപ്പം താഴെ വീണ് പോകാം പക്ഷെ അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഫിറ്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല കാരണം ഫിറ്റ്സ് സാധാരണ ഫിറ്റ്സിൻ്റെ രോഗം പോലെ ആയിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ അവർ വീണാലും അവർക്ക് പരിക്കൊന്നും പറ്റുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ബോധം പോവില്ല അങ്ങനെ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ സൂഡോ സീഷേഴ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും മെയിനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഇ ജി ഇലക്ട്രോ ഇൻ കൗക്കുലോഗ്രാം ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ മോ മൊഡാലിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മൊഡാലിറ്റീസ് നമുക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ ഒരു ബേസിസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ അഗെയിൻ സൈക്കോ തെറപ്പി ഇൻസൈറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സൈക്കോ തെറപ്പിയും പിന്നെ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റും ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതല്ല അവർക്കുള്ളത് അത് മറിച്ച് അണ്ടർലൈൻ ആങ്സൈറ്റിയും ഡിപ്രഷനും ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസും ആങ്സിയോലൈറ്റിക് ഏജൻസ് ബെൻസോഡൈസിപ്പൻസും ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഇതിലും കാണാറുണ്ട് കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സിൽ ഇത് പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റിങ് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് മോഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഫാർമക്കോ തെറപ്പി അലോങ് വിത്ത് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ സൈക്കോ തെറപ്പി തന്നെയാണ് ഓ ഈ ഈ ഡിസോർഡേഴ്സ് സൊമാറ്റോഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നുള്ള ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രത്തിൽ തന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയാലാണ് അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ട് ലഭ്യമാവുള്ളൂ താങ്ക് യു